。哎，你叫你看看，看这个东西看值钱不值钱？这人年纪了，没有尊重了。啊。哎，这俩闺女，我给她带孩子的时候，啊，给她带着孩子，还过点零钱叫我花。哦，现在他的孩子也长大了，也都上学了，也用不着我了，哎，不叫我带孩子了，连个钱花都没有。哦，没零花钱了。啊，这马哥过年了，闺女成天也不来看我，嗯，甭啥来一趟也不给我拿钱，这我看看，这管值个点钱不管？呃、哦嗯，大姨，你这这这是啥东西啊？这，我的天哪！啥东西啊？这是我开这房子的时候，你看我这房子都盖二三十年了。哦，你这房子。二十多年了，二三十年了。哦哦哦，二三十年了。我开这房子时候，八门楼的那个老那门楼的那老灶屋，啊，铝那锅台，烧柴火的那老锅台。以前的厨房。哎，搁那锅台底下扒出来的。哦，在以前的老厨房里面扒出来的。嗯，扒出来，我摸着还还挺沉的。那是啊，这这，我的天啊，这得好几斤啊。嗯，我摸着也可沉，有个磨破卖破烂的，我叫他看看，他借我一百块钱，我没有卖给他。给你一百块钱？嗯，那你幸亏没卖啊，嗯、大姨。呃，先不管他，你从哪儿挖出来的吧、嗯？咱就说这个材质，你知道这是啥吗？不知道。啊，你看你能不能给我一千块钱？你这收破烂的，他。哦，想卖一千块钱？啊、嗯。我跟你说，大姨，收破烂的他肯定看不出来这是啥，嗯、但是我懂啊。这明显的，这一看就是一块银砖呀、啊。这是银砖。那是银砖，这并且它这个银砖还不是普通的银砖，这这种银砖这一看这种这含银量非常高的银砖呀、啊，从老厨房里面挖出来的。那看来您祖上估计不简单。那我听说门儿上俺爷爷他是个干生意的不是？哦，以前祖上是做生意的。那怪不得。你说普通老百姓家里面，你说哪可能放这么大一块银砖呀、啊？我就是说的，这一扒出来的木头都沉了，卖破烂了，我叫他看看，给我一百块钱，我没有卖的。哎呀，这上面没啥落款，我估计时间也不会特别久。但是大爷，咱就说现在的银价吧，现在的银价，我估计一克应该在六块左右。你这一个好几斤，你说你卖一千块钱可是不行啊。嗯。那这这你就按。我估计最起码得个四五斤，这你就按四斤算，四斤算，那都两千克了，两千克，这最起码这都一万多了。哎，我值那个钱吗？啊，我能值一万多了？那你那是你这过年，你你这过年花的钱肯定是没啥问题了。不过刚才听你说啊，你这俩女儿现在都不给你钱。哎，他他以前给他带孩子的时候，找孩子的时候，他还给我点钱，给我花。呃，你的意思就是给他们带小孩的时候，他们给你钱花、哎哎。现在小孩长大了，哎，长大了，都回去上学去了。啊，上学用不着我嘞。啊，不叫我照顾了，我也没有钱花了。哦，这事儿弄的，你没儿子吗？没有儿子。没儿子，俩闺女啊，俩闺女。哎呀，人家都说有闺女没儿子的，不是过得幸福吗？你这俩闺女，你这弄的也不是太那个啥呀。过得幸福，你年纪了没有那个能耐挣钱了，闺女不给你钱花。那是。幸福啥呀？那这这这个东西今天咋弄？今天我我卖给你吧。卖给我。啊。行行行。过年了，我收了一分钱都没有。哎，那是那是、啊。你说从老老灶台里面挖出来的，哎呀。呃，还有没有挖出来其他东西啊？那我跟你说实话吧，啊，我挖出来了，还有一块金子。挖出来还有一块金子？嗯，还有一个长条的这白的。哦。嗯，这一块金子，你看我打个金镯子。哎呦，这手镯，这实心的还是空心的？嗯，实心的。实心的？嗯。这有多重？一百多克。一百多克。嗯。哎呀，别说了，大姨。您祖上肯定是做大生意的啊！下次这这个就别让我看了，你就说你就挖出来这一个就行了。你这这这东西，说实话财不外露，对不对？万一真碰到那坏人了，那给你骗走了咋弄？对对，是不是？您好，想弄点啥？您好，老板，我想买几个这东西啊，银元。家里都快吃不上饭了，孩子都奶粉都断了。
，这这是遇到事儿了，这是。嗯。但是我自己没本事，我是个农民工。啊、哦，嗯，前几年吧，各种工地来回跑，啊，还多多少少能挣点钱，够日过日子嘞。哦，这两年吧，工地停工了，停工，想要的活儿咱接不住。嗯，也不好挣钱，这俺儿才天个儿，我俺四个孩子。哦，四个孩子，嗯，前三个都是闺女，你你不知道，给农村你没男孩，你抬不起来头。那个理解理解，嗯，对，没办法，必须得要一个。哦，三个女儿，一个儿子。嗯，嗯对，都不大孩子，七八岁的七八岁，五六岁的五六岁。啊，儿最小才刚满一周岁。刚满一周岁。这几年吧，我这这个有点腰疼腿疼。我不吃倒不挨饿，你孩子不吃咋弄啊？那是，还有学费、学杂费啥东西嘞？那是那是，就是俺媳妇儿那时候陪嫁带过来的，俺、啊、一直很宝贵，俺媳妇儿对我也很好，这实在没办法了，俺不好意思跟人家借钱。你媳妇儿的嫁妆银元？对，都想叫他卖了，卖了，看能不能先把眼前的难关给渡过去。对对对，是吧？我这努力都找着工作了，嗯，行情不好啊，停工的工地太多了。是嘞，那行，我先给你看一看吧。好吧，好好好，嗯，都是真的，你放心。总共是，总共是十块银元，嗯，是吧？白买真的，这点你放心。嗯，行行，我看了，东西没问题，嗯、对对对我先给你分分类。好好好，因为这你看上面有龙阳，嗯，有大头，它价格是不一样的。哦，价格不一样。对，我看一下大头有没有板别啥的。好好，确实都是老银元，像这种在我们行内叫一眼开门，老货。开门老货啥意思？就是老的，不假。啊、嗯、啊，对对，不假，不可能假，不可能假。啊，嗯，你这碰到事儿了，有啥说啥的，能多给点呢，咱就多给点，好吧？那中中中，谢谢谢谢。哎，这这大头，这是五块大头，这还都是大头，总共是八块大头，然后两块龙阳，两个都是北洋龙。啊，哦、呃，你看一下。数量应该都对得上，十块嘛，总共，对吧？哦，对对啊，因为大头呢也没啥板别，都是普通的，三年、十年，没什么板别。大头是不是都带着刃？对对对，这上面是袁世凯，袁世凯的头像。对对对，普通的大头呢，冰面上我都看了，也没啥伤。一块给你按一千二，一千二，对，一千二。那这个龙呢？嗯，这个龙阳北洋龙，我看了一下，像这个北洋龙品相还说得过去，品相还说得过去。不过这个有个戳记，你看一下，戳记什么意思？有戳记，这就是以前钱庄验真假的时候给打的戳记，验过真假之后他盖个章一样、嗯。这更好啊，说明之前人家都知道是真的。嗯，那是那是，东西没问题。嗯，北洋龙像这带戳的，我能给个两千五。啊，龙贵。对，龙会贵。人像的不贵。嗯，这个也有伤，你看一下，它这个北洋的洋这三滴水都没了，这明显，你看这，是不是？嗯，嗯对。这也能给个两千五，这是五千。五千。哎，然后这是一千二一块，这下来六千，我这算下来应该是一千。一千四一万四千多，我给你拿一万五吧。一万五，对，你碰到难事了，嗯、中中有啥说啥的，也多给点，多给点，好吧？是是是。哎，你这这，打听过，我之前确实加了，那你给的价还高。哎，你这加加五百块钱，嗯，加算是四百块钱。加四百，好人好人，好吧？是是是哎，这这这，你这孩子生的也是太多了啊！哎呀，这没有办法，你谁想弄？前两年。行情都很好啊、嗯，全国各地的跑，一天都管挣四五百、五六百。哦，这今年这不知道咋回事，这是这两年都不好。哎，啥也不说了，反正慢慢会好起来的。对对,对对，会好起来的，好,好,好吧？我先给你，没事没事没事。看您的面相也是个好人，祝你生意兴隆。啊、嗯哦，行行，谢谢谢谢。呃，老哥，这这也是从农村收回来的，也是从农村下乡收来的，下乡收的，嗯，都是在云南那边。对，都是云南的。啊，我去年其实去过云南，去那个去过云南昆明，昆明。然后他那个那个小伙子，他卖我银元，他不是不是昆明本地的，他好像是他是什么寨子
，嗯，他们家应该以前是比较有钱，说是他那个寨子，整个寨子都是他们家的。他说他去跑到那个山上，他说那那那一片山能望到的地方都是他家的，反正有钱。然后呢，他们这因为那个是他应该说的事啊，应该就在民国晚清那阵然后到现在不行了，现在因为那因为建国以后，慢慢的一下子这个财主啊、地主啊啥的。都给那个啥了嘛，都都都都分田地了嘛。虽然不行了，但是他们家里放的那个银元有一个地窖，他是下面我想一下啊，应该大概有，他们光他堂兄弟都有好像十一二个吧，就堂兄弟，包括他那个啥，一人你知道分了多少？就那云南云云南半元龙，还有大个的大头啥的。光云南半元龙，它分了大概有应该是五百多枚，还有大头，大头分的也有几百枚，包括各种反正各种云岩，就他们家地窖，基本上每个孙子就他那一辈儿的，都都分了好几百，都分了好几百。想一下，他以前估计家里面确实是真有钱。我就是我就那一次去年，去年夏天我就到他们那边去收，大概收了有。应该四百多枚吧，我估计你是碰到埋雷的了。咱们再看一下这这这些，老哥这也不行啊。云南老龙可可不便宜，云南老龙在省龙里边，相对来说价值都比较高，比普通的省龙要贵很多。但是这个东西不对。你看全龙鳞的，如果真品的话，这一个两三万，没问题，就这品相。你说品相差的还得值一万多呢，这不行。不对啊，老哥，这这些银元我感觉跟这这里面这些云南云南的龙都差不多呀，感觉像一路货呀，这感觉。啊，我我记得这里面也有那个啥，这是广东的，这是大。这是大昆龙，这都不对，这这我感觉它这个包浆的颜色，跟这些都不对呀、啊，啊，<笑>确定是不不是在一个地方搜的吗？不是，不是那个村子里边，那个是山区里边收的。山区里面收的，真的是山区里面收。我我知道你现在是在山区里面收的，嗯，是在一家收的吧？就一个村里面收的，反正是。呃，不，不是，也不是。嗯，山寨的。那也不对呀。嗯。那你这这现在问题是这我看了，你不是一个地方收的，但是这东西我看着都不对呀，这包浆看起来都不行啊，不是老包浆，还有没有了？啊，你说都不对啊，都不对，我看着是都不对。你好，想弄点啥？你看我媳妇给我下的彩礼姻缘，看我值多少钱？你媳妇儿给你下的彩礼姻缘？对呀、啊，不应该是你给你媳妇儿下彩礼吗？说起来难以启齿，我一个大老爷们儿的，我都想呼我自己的脸啊！啥情况呀？哎，家里都是穷嘛，没办法啊，倒插门了。哦，明白了。嗯，当上门女婿了。当上门女婿。嗯。哎，现在上门女婿也一样。一样啥？谁有谁有点钱，谁想当上门女婿？哦，这是女方给你的这个姻缘。嗯，给我下十万块钱彩礼。下十万块钱的彩礼，嗯，给四块银元，还有这四块，嗯，哦，你还别说，这四块银元还都不错，都是龙阳，嗯，这个是川龙，都是公博的盒子，给他有 x F 四十五分。你这东西你不用看，我知道不值多少钱，因为啊，啥玩意有点抬不起来头，他也不会给我下很好的东西。你要说值个一百万，也不可能给我。嗯，你家里面银元，你要说真是。能值一百万的确实很少，嗯、对，下礼费给十万块钱，对对对，啊，这个是就拿过来，主要是看真假还是准备出手？我想卖了，卖了留给俺妹妹，嗯
我家里还有个妹妹呢。哦，还有一个妹妹。啊、对，我那十万块钱的彩礼也给俺父母了。啊，叫他留给俺妹妹生活用。哦，那你没有哥哥或者弟弟吗？没有，家里我也是独生子。你这不算独生子，你这有妹妹算啥独生子呀、啊啊？对对对对,对,对,对,对不过你这没有哥哥弟弟，你去当丧门女婿，那你这父母怎么办？那说来说去，他不是家里都是穷吗？不过也不要紧。啊。嗯、呃，弟弟也不是多远。啊。咱虽然说是丧门女婿，但是。在那给他过两年，不是该回来照顾俺父母，还是得照顾俺父母，意思意思不就行了？哦，那对。那对不过难以启齿一点，他给我有个苛刻的条件。啊，咋了？嗯，现在之前你也别人不是都是生一个孩子，你上面女的随你的姓，对不对？哦，你你的意思就是你和你媳妇儿生的孩子，嗯，要随你媳妇儿的姓、嗯。对，别人都一个，给我安排的是俩。哦。你的意思，生第一个小孩第二个小孩都得随他家的姓。嗯，对。假如说要真生第三胎了啊、哦，才随我的姓，才随你的姓。嗯，对。哎，反正这这姓啥都无所谓，反正都是自己的孩子，嗯、对吧对对？现在孩子没生，要生了这样说，都是自己的孩子姓。你要这样一说，嗯、有没有第三胎还这一说了。现在的生活压力那么大。对不对？你这话说的，你这彩礼都收了，银元也收了，你这想啥呢？你还有没有孩子？呃、这不是咋说的？这事不是干到事干干上了吗？对不对？这、啊、不是没办法选择吗？那是那是、嗯，呃，不管怎么样，你看啊，人家女方给你十万块钱，又给你四块银元，嗯，你都得好好给人家过日子，对吧？你也看值多少钱嘛，嗯，钱多了。可能会给他好好的过一点，钱少了你也是应付一下就完事儿。那不行，那不行，嗯、你这，你看着你年龄也不小了，嗯、对不对？你找媳妇儿也现在也不容易，对不对？嗯、更何况人家还给你给你钱，给你银元，你不能说什么什么应付一下，哎、对不对？看感情。嗯，你先说一下这银元吧。嗯，嗯对。嗯，你这心唠叨的有点不上不上当。嗯。嗯，这。刚才看了一下，都是省龙、嗯，有广东龙，有湖北龙，还有川龙。嗯，嗯这种龙阳的冰面上都没伤，嗯，嗯也都评过级了，差 F 四十五分的，嗯，也就算是通过美品吧。嗯，这一块也就三四千块钱，四千到五千之间吧。嗯，也就小两万块钱。嗯，差不多。嗯，那两万块钱也两万块钱卖了吧？我也不是女的，我要是个女的还给男方带回去，我这都到掌门不用带了。哎呀，你看你这说的，你确定？你这说的有点玄乎，我这感觉有点不相信。你是跟我有啥不相信的？我跟你说的都是实话。你是不是跟我开玩笑的？开啥玩笑？我这人到哪从来不说谎。哎呀，那行那行，确定要出手了是吧？确定要出手，那没留着，还是那行行行，那我下面给你算一下吧，好吧？好，嗯。这俺弟给姑娘开挖掘机，挖出来的宝贝，你赶紧给我看看这管值多少钱。呃，我先看看是什么东西，这包的、啊、包的怪严实啊！啊，这是宝贝啊！宝贝，这在工地上挖出来的什么宝贝？哇，是银元呀、啊、这！啊，这些银元还不少呢。不过我看好像都是阴阳，墨西哥的阴阳，都是在工地上挖出来的。对呀、啊，给工地阿弟干可多年了，哦、啊，都给那个工地上开挖掘机。这一次也是挖出来那些宝贝，这是分给我嘞，分给你的。对，家里还有嘞。哇，你弟弟不错，你看挖出宝贝来，还不忘你这个姐姐。对呀、啊，弟弟跟我可亲了。跟你可亲了、嗯，那不错。我先数一下数量，好,好吧好？这是五块，这也是五块，四块、五块、十五块了，这不少啊。这二十块，二十五块，哦，三三十一块，对，三十一块，三十一块，数量对得上哈。对，那里面还有嘞。还有呢。啊、哦。这边我先看一下吧，这边都是阴阳，先跟你说一下，呃，这种东西我一看就知道这是一眼开门的老货。阴阳呢，它属于墨西哥铸造的，墨西哥当时铸造的阴阳还是比较多的，呃，全世界都流通。嗯，那时候晚清政府一开始，那时候咱们国家用的是银锭、银元宝，你知道吧？嗯、啊，就是为了抵御国外的这些阴阳啊、呃战阳啊，还有坐阳啊，才最后才发行的那个银元，像那龙阳，明白吧？啊，对。这但是这个因为是国外的，嗯，价值相对来说呢。
比较低一些，一块也就四五百块钱，不值钱呀。一块四五百，这几十块也不少值钱呢，对不对？呃，这还有一摞是吧？你看看这一摞，哇，这么多，我看一下啊。哟，这一摞，这一摞我看都是国内的了，不过这都是铜板啊，这。东西怪多，这值钱不值钱、啊？嗯，铜板的话就价值真的不值钱了，价值很低。呃，为啥呢？我看了一下啊，这也有晚清明晚清的大清铜币，还有民国的双旗铜板，这些呢也是晚清民国那时候的钱，但是这个属于小额的，就相当于咱们现在一块两块的硬币。明白吧？像这些银元啊，就是大面值的，相当于咱们现在的一百百元大钞，明白吧？哦，对。哎，呃，这个东西因为发行量更多，发行数量太庞大了，因为很多老年人家里面有的都放一麻袋一麻袋的，这东西咋说呀？不值钱。不值钱，一个可能几块钱。几块钱啊？对，那不值钱。那你反正是，我看这这个数量我就不数了。估计怎么着得有个一百多个，啊，差不多，差不多，是吧？差不多，都是你弟弟给你的。对呀。啊，你弟弟给你的还不错，只只是这些铜板确实价值低。你弟弟挖的只有这些阴阳吗？没有其他的吗？我看还有带龙的，还有带人头的。哦，带龙的那就是晚清的，晚清的了，那个价值高一些。包括这个带人头的有那个，呃，袁大头。孙小头、传阳，对对，都拿来呀。啊，那那些相对来说比这个价值要高。你像普通普通的小头一块七八百块钱，大头传阳的，只要壁面上没戳没伤，一般也是能值个一千多块钱。嗯，像龙阳价格更高，就是壁面有戳也得一个两千多，没戳的话最低得三四千。那老板，照你这样说，这地国庆的啥，这不值钱的都给我了。那之前嘞，他自己留着嘞。<笑>呃，给这些也不错呀、啊，这，呃，这这也不少值钱了。你三十一块儿，刚才数的是不是？是的，是的。你就一块四百，三十一块也一万多了。那不中，我当爹的他在过点值钱嘞，还不多给我点儿，我回家再找找去。<笑>我再给他要点带龙的。要点带龙的。对。他如果多的的话，你可以给他要几块，是吧？嗯、要点再要点。啊，那行，嗯、那这些东西咋弄？这我先不卖了，我先拿回家。那行，我再给他换点纸钱嘞。行行行行行，啥时候想出手了，你、呃、随时联系我，好吧？好好,好、哎、这东西都没问题啊，都是老的，看了。好好,好,好,好,好，还有这这这个，还有这个。好好，好我再回家赶紧找俺弟弟要点纸钱嘞。行行行行行。嗯，你那个银元是什么样的银元？我先上手瞅瞅。你看，两块双龙。两块双龙。对。还真是，这是湖北的双龙啊。我这玩意儿可不简单啊，要发财，要发财。你这从哪儿来的呀？这，这啥情况嘛？这是去年，跟俺朋友大白，他没钱了，找我借五万块钱。哦，我给他拿来，拿来他一直不给我，借你五万块钱，都是大白的账。哦，一直不给你，不给我。然后现在拿这两块银元抵账了。对，我昨天上他家去了，没办法了，我这没钱了，我上他家去了。他说的啊，这两块是他祖传的，祖传的。对，还多了，都算是抵五万块钱。对对对，我上网一查，啊、哦，百万一块值百十万，一块值百十万，这不是发财吗？<笑>呃，我先跟你讲一下啊，这个呢确实是湖北省的双龙，双龙一两，但是真品的话应该比这个大，这个是小的呀，这，然后这要是真品，确实能值个百十万没问题。我也第一次见这东西，第一次见。但是这个东西我看着啊，是假的，假的，肯定是假的。这他戳戳着我了吗？嗯，我估计这两个银元啊，应该他是在古玩市场淘回来的。嗯，这家伙、啊，嗯，首先啊，你看怎么分辨真假吧。首先你看一下壁面，壁面，因为搁以前它这个是银元，嗯，也是官方发行的货币，做工啊，相对来说比较精良。哎，因为毕竟是金字币嘛，并且它这个币模啊，也是国外请国外的师傅去雕刻而成的，嗯，做工非常精良。然后咱们看一下这个币，表面啊，做工非常粗糙，你看这个毛边都没打掉，嗯、是不是、嗯
，然后整个的这个刺啥的，这明显的就是特别软。这是从这个壁面上来讲，然后咱们再看一下边齿，这两块边齿的话，明显的就不对，特别弱。对不对？这块值我五万块钱不光，不值一百万，值五万不值。不呃，你先别着急，你听我给你分析。嗯。呃，壁面、边齿都不对。然后呢，咱们再看一下材质。你刚才说了，这是银元，对吧？对。银元必须得是银的。对啊。这现在这两块银元连银子都不是，连银子都不是。对，连银子。我听着声音我就知道这是铜的。铜的。对。嗯，那太不值钱了。那你在古玩市场上啊，像这种。假的，一眼假的这种仿品，我估计啊，嗯，一块十块钱，一一块十块钱，所以说他要是欠你五万块钱的话，拿这个底那肯定是不行的。我得找找你，那你肯定得去找他，这东西完全，这完全不是那回事儿。要是说他真里真是家里家传的，咱不管是什么银元，拿给你抵账了，比如说普通的大头也好，或者啥的也好，那毕竟是人家传家宝。那还不说了，他不知道价值，给你抵五万块钱，那都没啥说的。但是你说你这明显的，这是他从古玩市场上给弄过来的，花一二十块钱弄过来的，然后骗你，这就说明你那个朋友啊，人品不行，人品不行，肯定不行啊！所以你拿着这东西，肯定得去找他。我得宣传，我搁他朋友圈，我得宣传宣传他。你宣传不宣传，反正这俩东西你肯定给他。得赶快给他送回去。我去找找去，找找不中，我再找找去。是吧？要过来。哎，对，呃，这这银元，你你就记住，以后碰到你不懂的这银元这啥的，你不要去抵账或者啥的，不要去顶钱。对，你说对了、哎。欠你钱就让他老老实实的把钱给你还了，对吧？哎，要钱别要这东西。中中中中。行，那就这样说。好，好，那我回家回回家。行行行行行，好嘞好嘞好嘞。我这收破烂收过来十一块银元，花了五百块钱。也不知道是真是假，你赶紧给我看看。收破烂收的，对，总共是十一块五百块钱。我的天呀，现在收破烂的都能收银元了吗？这这些东西我本身都不想要啊，老婆对吧？他啥也不懂啊，他求着我要嘞，叫我收嘞，求着您要。对呀、啊，我收非同烂铁可以，这东西谁知道价钱啊？都给他五百块钱，多一分我都没给他。就这十一块银元，啊、给他五百块钱。本来是五十块钱一块儿啊，最、哦、后还拿到一块儿了。哦，五、啊、百块钱，这算好的是五十块钱一块儿，对，十块儿，然后最后又算送了一块儿、嗯嗯。对啊，你先别说其他了、啊，你赶紧给我看看，因为这个东西啊，我拿回家，俺、啊、家里边人说，有说是铜的，有说是铁的。说实话，我这对这我这头皮麻，是不是铁？我估计您应该比较了解，嗯、也好辨认。我看着不像铁，一个吸铁石就搞定了吗？我没有吸铁石，关键是你们收破烂的肯定有收吸铁石、嗯、啊！说那爷，赶紧给我看看，带<笑>回来就亏了，亏了五百块钱，咋说呀？五百块钱。我估计啊，是不是家里人看到这有点这个黄色的花浆？嗯，对，害怕是铁的。我感觉也是嘞，别弄别弄假了都弄了，假了我可完了。这假是假不了了。嗯，呃，我先给你吃个定心丸。嗯，这些银元都是真的。嗯，这回啊，说实话，嗯、你是捡大兜了。接大漏了，大漏，何漏之有，何漏之有、啊。呃，我跟你这样说啊，我看了一下，总共是嗯十一块，十一块是吧？对，这龙阳还很多，嗯，有三块大头，嗯，应该是七块北洋龙，嗯，然后一块，嗯，这个是做人，嗯、这是法哥的国外的啊，就这里面最便宜的，占人啊，就能值五百块钱，就这一块值五百，对，那是最便宜的。这都光卖五千多，意思不不不不不，你我刚才说了，这是最便宜的，嗯、宜因为这是国外的银元嘛，啊、哦，咱们中国人玩的不多，哦、所以它的价值呢、啊，嗯嗯、呃，相对来说比较低，嗯、这是五百块钱，哦，然后大头，嗯，再说一下大头，我看一下啊，嗯，有没有板别啥的，嗯，九年普通的、嗯，这个是十年的，嗯，这个是三年的，嗯，也都是普通板，没啥板别，啊、哦，这大头我看壁面上也没伤，嗯，像这种大头。嗯，一块一千二，三千六。对呀、啊，乖乖，你别激动，老哥、哦，别激动。是，这是大头，一块一千二，三块三千六。不带给我开玩笑，那一点玩笑也没开。我这暴脾气，我跟你最烦的是开玩笑。老哥，你先别着急。嗯，然后咱们再说一下龙阳、嗯，因为龙阳价格相对来说比较高一些。嗯，我刚才好像看到有一个壁面有伤的。嗯，因为壁面有伤啊，它就比较便宜了。嗯。嗯这个这个这个，嗯，像这个，嗯
有戳记，这也就两千多块钱，一块两千多，你确定？我肯定，这是三三十四年的北洋龙，啊、龙阳三剑客之一、嗯。哦，北洋龙两千多，两千多块钱。快，这一下，我这几。然后其他没伤的，那是有伤的，两千多。嗯，这没伤的，一块三四千，一没啥问题。三四千一个。对，三十钱一个，你别激动，老哥。三六一万八，一万八两千两万，乖乖，这都两两万多吗？嗯，那肯定是超两万了，超两万是没问题的。别说了，老板啊，现在都给你，现在给我。你要是不给我，我跟你说，我今个给你命嘛。你看，嗯，你确定是你收的啊？肯定是收的啊！我跟你说，啊、他家里还有嘞。我当时说实话，兜里都带了五百块钱啊，带的太少了啊、哦。你都这样一说，明天我跟你说，两万本儿，我直接给他搂两万。嗯，可以。嗯，不过刚才您说是一个老年人、嗯、老太太是吧？对呀、啊。嗯嗯，咱说句实话，捡漏可以捡、嗯。老太太人家年龄大了，对，既然卖这个，这搁谁家里啊，都是传家宝、嗯，说明是碰到事儿了。那别那那，老板。你别说那么多啊！马上我拍个照，看，比如说这这三千的是吧？嗯、我我到时候给他两千，这一千多了我给他八百，这个最便宜的我给他四百。哎，对了对了，哎，人家碰到事了、嗯，能多给一点啊？嗯，多给一点，这样比较好一点。别说了，老板啊，都这样说吧，就这样说，赶紧算。那行那行那行，我下面给你算一算啊。这放的东西不少啊，不少不少。老哥，咱是四川哪里的？四川泸州的。泸州，哦，泸州老窖那个地方，<笑>这些也都是大针，就是大针，大针，那你果然是大针，那你这，说实话啊，这个没见过，这个没见过，应该是属于易造，但是这些啊，你像那个，我知道，我知道，我说属于易造，臆想出来的，然后像这个寿之双龙啊。你这大家都知道，大镇上海一两，这是上个月吧，拍卖会上拍了一千多万，这个就这个，这个是哪儿的？北洋一两，北洋一两也铸造过一两，但是嗯没正式发行，也属于四铸币。也是贵得很，这这这拍卖会上都很难见到的东西。对，这是肯定的。飞龙，嗯，这这飞龙这这不行啊！可以开打开来看看吗？不用打开看，老哥，不用打开看，一眼假在我们行内。这湖北双龙，这东西不对。但是这个有记啊，你知道吗？你看有没有？啊，这个记很很关键的。很关键，这个席席子里面有有有有有有有那个纹路啊，有纹路，哎，有纹路，这个是呃尺中尺啊，嗯，这个尺上有有还有尺，不是老哥，很漂亮的，嗯，你首先啊，咱玩银元、啊，你首先得确定一下它是不是银的，啊，是这样的呀，对呀、啊，它是不是个声音是是是,是不是银的？这我就一看我就知道它不是银的，那你不知道呀、啊？嗯，啊，是这样的啊，啊，啊，放了还有一个。你可能是咋说呀、啊？你就普通的大头吧，嗯，就做工都比他好得多。你说正更何况像这个币，当时广东铸造的时候，据说是为了就是慈禧太后对,对,对,对过世过大寿的是吧？给他铸造的。那你铸造的那按理来讲啊，他是不是做工应该更精致一些呢？嗯，就这啊，这做工说实话太差劲了。<笑>对不对？你听听声音，这就是铜的声音，外表镀银了，这是。镀银的，但是我看那里面的有尺啊，这个这个纹路啊，这个椅子里面都有尺啊。那椅子呢？这个这个有尺中尺，带尺啊，里面都还记号，都不是啊。那不不是不是，不是啊，不是，这这些全部都是假的。一钞一钞币。嗯，有一钞币，有四铸币，然后反正都连银子都不是的。不是哎，您像您刚才一开始说啊，就是以前，嗯，以前啥时候留下的？这肯定不是留下，你们是在古玩街上买回来的，或者是在网上买回来的？我没有买的，都是他自己先买的，都是都不是买的。不是买的，这从哪儿来的？就是他的，昆明堂那个地方啊，应该你不知道啊，挑东西换的，拿东西换的。哎，对，拿啥换的？糖啊、烟啊这些换的。哦哦，那个可能很很紧的，不是买的。就就等于说以物换物
，哎，你给他一盒烟，他给你一给你一块银元，是吧？大概多长时间了？七十年代，七八十年代，七八十年代，是确定是你七八十年代换的？他亲自生的，他不是烟呐、糖啊这些，生活紧张啊。嗯，他生。你说就以前的。呃，我们喜欢这些东西啊，喜欢这些东西。换说是要什么？没有没有没没有钱的这个。明白明白明白，<笑>但是这东西。这个还有多的，这就好一点的。这是好一点的，<笑>咱们放起来放起来，可以玩可以玩哎，可以玩但是因为像这个东西吧，咋说呀？这这这这这，你就随便换，你也换不来。就像这个，就比如说吧，就是这个广东寿纸币。啊，你不是当时好像是铸造了二十枚，你像在在在咱们国内好像就三枚，北京有一个，上海有一个，还有私人藏家也有一个。你在古玩市场上，就这种东西，你能挑出一大堆来，能挑出一大堆来，哎，所以这这咋说呀？这东西反正看着是都不对，不对啊，哎，都不对。对，对，我们不是搞收藏的，但是以前当小孩的时候，其实你是是您应该有小严的那个联系方式呀。那个谁啊，你的啊？啊，你的，你有你给我发过来有有个啊？对呀、啊，你有你,你拍图片就行了，非你看四川泸州到咱这太远了。我们到郑州，到北京。啊，到北京，正好顺路。顺路就过来看一看。哦，明白了，明白了，明白了。顺路过来看看的。嗯嗯，那行。嗯嗯啊，一个当地的朋友说家里有那个老银锭要出手。哦，你好，你好，你好，你好，这今天终于见面了啊！我来吧，我来吧。你们这儿不好找啊，胡同很深。老老城区，今儿胡同错的不大了。就这个银锭。对对对对。家里传下来的。呃，这是俺爷，俺爷传下来的，俺爷。在我们这附近啊，嗯、就是一个有名的大收藏家，哦，就喜欢玩这些东西。老藏家，看来你说家里边不止这一个呀？啊，对对对，咱这儿的银锭啊有六个，俺爷嘞，俺们几个堂兄弟啊，反正还有俺哥，总共六个兄弟、嗯、啊，一人一个。哦，一人一个，不偏不向。那是那是。我的天哪，五十两的大银锭、嗯，那你这个银锭一直在你手上放着吗？嗯，咋回事吧？我常年在外面打工，这个东西吧，我家里没人，我一直给俺哥那放出来。这不是过完年准备结婚吗？嗯，然后准备买个房子。哦，准备买房子。对，把它卖掉。不是，这不是买房子吗？我也不舍得出。哦，这个银锭一直让你哥给你放着。对啊，我常年在外打工，家里没人。哦，不过这个银锭上从上面的这个落款。质上来看的话，字体特别软呐、啊，嗯，字体软，哦，然后这下面的这个蜂窝也不对，确实是五十两的定型，但是这个东西我看着不咋开门啊，那不可能啊，啊，俺堂哥之前卖一个卖个车，卖十二万吧好像，哦，你堂哥，嗯，呃，他那个卖了，对，买车的时候就卖了十二万，对。他咱家说，别卖低了。哦，那就更不对了呀。那你堂哥的都能卖掉，能卖十二万，那就说明东西没问题。那肯定没问题。但是你这个在我们行内来说，这可是一眼假呀。那不可能，俺也不可能说给俺堂哥整的，给我假了呀。那是啊，就问题就出在这儿啊。这现在看看，再看看这个重量，我觉得啊，虽然有有那么重，但是不对。这东西不对，你看这上面，还有这个，用那种搓给拉过的痕迹，这不对。呃，有没有可能？你刚才说是你哥一直给你放着。对，我常年在打工。你这样，呃，有没有可能是你哥给你调换了或者啥的？调换了啊，因为这个东西确实不便宜。嗯。你说你堂堂哥还是堂弟？堂哥。堂哥卖了十二万。对，如果说也是跟这个一样的，那卖十二万卖的价格都不高。我看的都差不多，当时分的时候，俺六个兄弟都跟那了啊，都是五十两的，都长得一样。那反正这个东西肯定是现在是不对的，东西不对。不对了，俺哥都卖了。你哥你卖了，你我就不就说呢，你回去问问你，不是你你亲哥给你放着呢？对，你回去问问你亲哥，是不是给你拿错了？这东西铁定是不对的。拿错了啊？哦。你确定这不对？嗯，这在我们行内
，嗯，这算是一眼假的，嗯，这算是工艺品吧，现在的，连银子都不是，应该从这个颜色上来看，我觉得应该是铅，铅做的，外表啊，应该是镀的银，你看这这这有的地方，这颜色就有点泛黄了。如果是银锭的话，因为以前的银锭它含银量，相对来说应该是百分之九十五以上，一般能达到百分之九十八、九十九的含银量。嗯，那银的它是白啊，这有点换黄了，就是因为外表电镀的这个银已经磨掉了。那这个关值多少钱？值多少钱？那你要是真是在古玩街上买的话，这个总得花个百十块。百十块？对，十二万到百十块。那我就刚才就说了，你回去问问你哥吧。那这肯定不对。那你要说百十块的东西、嗯，这不是老的。再给你说一遍，这不是老的。这时间久了，我只知道俺爷传下来一个这，距离张三丫我还忘了。啊、嗯，那俺堂哥都卖百十二万，这咋管值百十块嘞？那你反正现在是有问题，你回去问问，那再问问。不中，我再去找俺哥去。还有一个他没卖了，我看跟我这一样不一样。我再叫俺几个堂哥堂弟都拿过来看看。那行，那行，那行，你问问吧。这真有可能是俺哥给我画了吗？这个现在不好说，反正有这个可能，只是价值就这个，就就这个百十块的价值。哎、对对对对对，那不中，那不中，这这错了太多。那这咋弄来着？嗯，这个我要不了，要不了。啊，交啥费用不用啊？啊，不用不用不用不用不用，叫你白跑一趟。没事没事没事，你不好意思啊，不好意思、啊。没事没事，好